ஹலோ கைஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் யாரை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா ஜாகிர் நாயக் பற்றி தான் நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம் இவர் வந்து எப்போ பிறந்தார்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் பதினெட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சில் பிறந்தார் இவர் வந்து இஸ்லாமிய மத போதகர் அறிஞர் சிறந்த எழுத்தாளர் இஸ்லாமிய ஆராய்ச்சி அறக்கட்டளின் தலைவரும் ஆவார் இவர் வந்து இஸ்லாமிய பொது பேச்சாளர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அவர் வந்து டாக்டராக இருந்தார் ஆனால் இவரோட சொற்பொழிவை இந்தியா வங்காளதேசம் ஐக்கிய நாடுகள் கனடா ஆகிய நாடுகள் வந்து இவரோட சொற்பொழிவு வந்து தடை செய்யப்பட்டிருக்காங்க அது ஏன் என்னன்னு சொல்லிட்டு நாம் இப்போ இந்த வீடியோ வந்து பார்க்கலாம் இவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றாம் ஆண்டில் ஐஆர்எஃப் என்னும் நிறுவனத்தை துவங்கி அதன் மூலம் இஸ்லாமிய பணியை வந்து துவங்கினார் அதுக்கப்புறம் ஜாகிர் நாயக் இஸ்லாமிய ஆராய்ச்சியின் மூலம் வந்து இஸ்லாமிய மதத்தின் உண்மையை தன்மையை நிரூபிக்க துவங்கினார் இவர் வந்து திருக்குறள் இந்து மத வேதங்கள் கிறிஸ்துவ பைபிள்கள் மற்றும் பல புத்தகங்கள் வந்து படிச்சிருக்காரு இவரின் இஸ்லாமிய அழைப்பு பணியால் மற்ற மதத்தினரை வந்து இஸ்லாமிய மதத்துக்குள்ளே வந்து கொண்டு வந்திருக்காரு ஜாகிர் நாயக் இஸ்லாமிய அழைப்பு பணியால் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று செப்டம்பர் டு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு ஜூலை வரைக்கும் கடும் எதிர்ப்பிலும் கூட வந்து அமெரிக்காவில் இஸ்லாமிய மத பிரச்சாரம் செஞ்சு முப்பத்தி நாலாயிரம் அமெரிக்கர்களை இஸ்லாமிய மதத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்திருக்காரு ஜாகிர் நாயக் உலகம் முழுவதும் பல விவாதங்கள் மற்றும் விரிவுரைகளை நடத்தி வந்திருக்காரு அனைத்து மத தகவல்களையும் இவர் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு விவாதங்கள் மற்றும் விரிவுரைகளை மிகவும் வேகமாகவும் தெளிவாகவும் பேசுவார் இதனால் மக்கள் மதியில் இவர் வந்து பிரபலமாக ஆயிட்டார் இவரோட பேச்சுகள்லாம் பல சர்ச்சைகளை கலப்பியிருக்கு இந்தியா வந்து ஷரியா சட்டத்தின்படி ஆட்சி செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜாகிர் நாயக் கருத்து தெரிவிக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் மத கொள்கையை மீறி ஓரணி செயற்கையில் ஈடுபடுறவங்களுக்கு மரண தண்டனை விதிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜாகிர் நாயக் சரி தெரிவிச்சிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் முஸ்லீம் இல்லாதவர்கள் வழிபாட்டு தலங்களே கட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜாகிர் நாயக் சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் ஆப்கானிஸ்தானில் பாமியன் புத்தர் சிலைகளை வெடிக்க வச்சு தாக்கப்பட்டதுக்கு ஜாகிர் நாயக் வந்து நியாயப்படுத்தி பேசியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் இவரோட பேச்சுகள்லாம் வந்து தீவிரவாதத்தை ஆதரிக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கிலாந்து அரசு இவர் தடை செஞ்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் லக்னோவை சேர்ந்த இஸ்லாமிய கல்வியிலரான அப்துல் இஃப்ரான் மியாம் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாகிர் நாயக் வந்து ஒசாம பின்னடனை ஆதரிக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரோட பேச்சுகள்லாம் வந்து இஸ்லாமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து சொல்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் இவரோட பேச்சுகள் அப்புறம் இவரோட சர்ச்சைக்குரிய பேச்சுகள்லாம் பலராலும் விமர்சிக்கப்படுது அவ்வளோதான் கைஸ் தேங்க்யூ மறக்காமல் சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ